Descobri o que o meu cabelo precisava e parei de gastar dinheiro com ele. Antes eu estava sempre em busca de produtos diferentes na tentativa de salvar o meu cabelo. E o resultado era um cabelo cada vez pior. Super quebradiço, poroso, ressecado e ainda com zero crescimento. O cabelo não saía do lugar. E ao longo desse tempo, eu descobri o que o meu cabelo realmente necessitava. E no vídeo de hoje, então, eu vou ensinar você a montar um kit básico e necessário para você conseguir manter o seu cabelo forte, bonito, saudável e com um bom crescimento. Mesmo se você tiver um cabelo quimicamente tratado, seja com tintura, progressivas ou qualquer tipo de alisamento. E tudo isso cuidando do cabelo em casa e o melhor de tudo, de forma econômica. Olá, meus amores! Tudo bem? Antes de começar a mostrar o primeiro item do nosso kit essencial, eu preciso deixar uma coisinha aqui claro para vocês, tá? Eu não tenho nada contra quem gasta com produtos caríssimos para cuidar do cabelo. Eu acredito que cada um sabe a sua condição e tudo bem. Mas aqui a proposta do vídeo de hoje é para você que gosta de cuidar do seu cabelo em casa e assim como eu, gosta também de economizar. Porque para mim ter um resultado incrível e ainda gastando pouco é maravilhoso. <risos> Bom, o primeiro item ele precisa ser uma máscara multifuncional. Vai ser um creme aí que você consegue transformar em qualquer etapa do seu cronograma capilar. Dependendo do que você misturar esse creme, ele pode virar uma hidratação, uma nutrição ou uma reconstrução, tá? E o que eu vou indicar para vocês é essa aqui da escala. É da linha Café Verde e é maravilhosa, gente. Essa máscara aqui é uma máscara coringa. Eu testo várias da escala para essa proposta, mas essa daqui ganhou o meu coração, tá? Porque ela consegue se adaptar perfeitamente a qualquer ingrediente que você misturar nessa máscara. Você coloca uma babosa, ver uma hidratação profunda. Você coloca um olhinho de coco, um óleo de rícino, seu cabelo fica super nutrido. Você mistura com ovo ou então com uma gelatina e vira uma excelente reconstrutora. Então essa máscara aqui, gente, ela é coringa, ela deixa o cabelo muito macio, super sedoso. Então eu não deixo faltar aqui em casa, tá? Esse é o primeiro item do nosso kit básico necessário para cuidar do cabelo em casa. Agora o segundo item também é uma máscara, porém uma máscara com um tratamento um pouco mais profundo, mesmo sendo usada sozinha, que é uma máscara reconstrutora, tá? Eu não sou de investir em máscaras hidratantes, nem tanto também nutritivas, mas uma máscara boa, reconstrutora, eu aconselho sim você sempre ter em casa, tá? Então eu vou indicar hoje essa daqui da Rasca, o Cavalo Forte, mas tem várias aí no mercado que proporcionam um resultado semelhante a essa daqui da Cavalo Forte. O ideal é você ter uma boa máscara de reconstrução em casa que você goste do resultado dela, tá? Independente de qual seja. Essa daqui contém biotina, pantenol e queratina, que é um agente reconstrutor. Mas você pode procurar por máscaras com queratina, com vitamina B6, por exemplo, com colágeno, que são agentes reconstrutores, inclusive aminoácidos. Então, esse é o nosso segundo item do kit básico necessário para cuidar do cabelo em casa. Eu recomendo também vocês terem uma queratina líquida para usar sempre que necessário. Eu uso essa daqui da Niel Gold, ela é maravilhosa. Na sua nova composição, ela conta também com um extrato de bambu e eu recomendo, porém precisa ter muito cuidado. Precisa saber usar a queratina, porque tudo que faz bem em excesso faz mal. Então uso regular, tem vários vídeos aqui que eu ensino como usar a queratina. Dá uma olhadinha, só não vai dar para eu aprofundar muito em cada item aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A proposta é mostrar todos eles e falar brevemente sobre cada um. Mas se você usar a queratina uma vez a cada 15 dias, tá ótimo, tá? O próximo item desse nosso kit é o shampoo, mas na verdade você precisa ter pelo menos dois. Primeiro, um shampoo hidratante. Esse aqui só me restou o condicionador. O shampoo eu usei tanto que ele acabou, mas eu recomendo muito para vocês. O condicionador também é bom, tá? Esse aqui da linha Hydra, 
da Sala Online. É um shampoo muito hidratante que limpa bem o cabelo, mas sem deixar ressecado. Eu sempre foco nisso, de passar essa dica pra vocês de usar um shampoo hidratante que limpa, mas que não resseca tanto o cabelo, não deixa aquele cabelo áspero e poroso. E esse aqui, gente, cumpre bem esse papel. Eu amo o shampoo dessa linha aqui, então eu recomendo. Agora, o segundo shampoo que eu também acho necessário todo mundo ter em casa é um shampoo transparente, sabe? Para quem usa química, qualquer tipo de alisamento, progressiva, botox ou coloração, eu não recomendo que use um shampoo desse em todas as lavagens. Por isso que primeiro eu indiquei um shampoo transparente. Mas pelo menos a cada 15, 20 dias, eu acho bacana assim a gente usar um shampoo transparente que costumam ter um efeito limpante muito maior para a gente conseguir retirar todas as impurezas, resíduos que tenham ficado no nosso couro cabeludo e purificar essa região. Mas, como eu falei, para quem tem química, pode sentir sim um ressecamento se for usar esse shampoo com muita frequência, tá bom? É claro que eu passo várias outras dicas aqui. Se você colocar uma colher de açúcar naquele shampoo hidratante, você consegue purificar o seu couro cabeludo, porque vai fazer uma esfoliação. Se você colocar um comprimidinho, dois, na verdade, de aspirina, então vai ficar melhor ainda. Sempre tem uma alternativa caso você não goste de usar um shampoo transparente no seu cabelo. Mas eu acho super válido você ter em casa para qualquer necessidade. O próximo item que eu preciso passar para vocês é ter um bom creme de pentear. O creme de pentear, gente, é muito importante, porque ele é o último produto que a gente passa no nosso cabelo e não enxágua. Ele fica ali até a próxima lavagem. Então é muito bom que esse creme seja hidratante e conte também com uma proteção. Proteção solar, contra a poluição protetor térmico, então você precisa escolher bem o seu creme de pentear, tá? Eu super indico, esse aqui é o meu favorito da vida, principalmente se você tiver um cabelo quimicamente tratado ou um cabelo danificado, é o da Lola Cosméticos. É, o nome é Aperta em Cintos e a ponta dupla sumiu, tá? Deixa eu ver se foca. Viram? Ele é maravilhoso, mas eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro todos os meus cremes de pentear e falo sobre cada um deles, então você pode assistir e ver com qual você mais se identifica, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O próximo item desse kit é você ter um bom reparador de pontas. Hoje eu vou indicar esse aqui pra vocês, da Aquaflora. Ele é o Elixir, deixa eu ver se foca. Bom, gente, é super importante a gente ter um reparador de pontas como esse em casa e de preferência usar diariamente. Eu já ensinei aqui para vocês como usar, usar antes de dormir para desembaraçar os fios, usar também ao acordar em poucas quantidades e se for um reparador de pontas bom, de qualidade, com certeza o seu cabelo não vai ficar pesado, tá? Ele previne também pontas duplas, previne que o cabelo fique ressecado, mantendo ele bonito até a próxima lavagem. Bom, de produtos são esses. Agora a dica que eu vou passar são ingredientes caseiros que eu não deixo faltar aqui em casa e que eu acho essencial para completar esse kit, tá? Primeiro é a babosa, gente. A babosa é maravilhosa no cabelo. Além dela hidratar e nutrir profundamente os fios, ela também dá força e ajuda a recuperar cabelos danificados. Hoje em dia você não precisa correr tanto atrás de folha de babosa, de pé de babosa, porque já existem marcas que vendem o extrato da babosa 100% natural, então você pode comprar também. Tem a Natu Hair mas eu acredito que já tenha outras marcas trabalhando dessa forma também. É claro que se você tiver quintal, conseguir plantar babosa em casa é muito bom. O segundo item caseiro que você precisa ter é o mel. Gente, o mel é maravilhoso, super hidratante. Pode ser tanto mel de abelha quanto os meios caseiros que eu já ensinei a vocês a fazer aqui. Mel de quiabo, mel de beterraba, melado de cenoura faz uma diferença incrível no cabelo, então com certeza você precisa ter em casa. O próximo item são pelo menos dois óleos vegetais. 
para trazer essa nutrição, essa reposição de lipídios no cabelo e eles também reconstroem os fios, dando mais força ao cabelo. Você pode optar por óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, óleo de rícino e tem muitos outros óleos aí. De preferência que sejam óleos essenciais, extra virgem, sabe? Sem nenhuma adição de petrolato, parafina, que seja de fato o mais puro possível. Se você tiver pelo menos dois em casa, já é o suficiente para você conseguir alternar e não usar sempre o mesmo óleo. Você pode ter, por exemplo, azeite de oliva junto com óleo de rícino ou óleo de rícino junto com óleo de coco. E em cada nutrição você aplica um óleo diferente. O próximo item que eu acho super necessário você ter, que normalmente nós sempre temos no armário, é o amido de milho, a maisena, que pode ser de qualquer marca, ou então a goma de tapioca. Eles fazem toda a diferença na nossa misturinha caseira, tanto na consistência, ajuda a deixar tudo mais grossinho, mais fácil de aplicar no cabelo, quanto também na hidratação. Então eu super recomendo que você tenha pelo menos o amido de milho, ou então a goma de tapioca em casa. Outro item que eu considero essencial para a gente cuidar do nosso cabelo em casa é ter um pente assim, ó, de cerdas largas, porque não vai quebrar o seu cabelo ao desembaraçar e também uma escova raquete, que quem já é minha seguidora, olha, vê isso aqui em quase todos os vídeos. E muita gente falou para mim que comprou uma escova assim e sentiu muita melhora no cabelo, porque realmente, gente, essa escova aqui consegue desembaraçar o cabelo sem quebrar e sem arrebentar os fios. E essa daqui ainda, ela conta com cerdas de madeira, o que é melhor ainda, porque também ajuda a reduzir o frizz do cabelo. Então eu super indico. Outra coisa que você precisa ter para compor esse kit é algo que proteja o seu cabelo enquanto você dorme. Tem vídeo aqui no canal de como colocar touca de nero sem ficar girando o cabelo e sem usar grampo. Ou então você pode optar também por uma touca de cetim. E antes eu não tinha. Mas olha isso, amores. Essa touca de cetim aqui eu recebi de uma inscrita, a Célia. E eu fiquei apaixonada. Ela pediu o meu endereço para mim enviar um mimo. E mal eu sabia que era essa touca de cetim que eu tanto queria. Gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui, tá? Porque ela também faz por encomenda. E meu amor, muito obrigada pelo carinho. Eu fiquei apaixonada e estou usando a touquinha. Gente, super cheirosa. Hum... Ai, cheiro maravilhoso. Bom, amores, esses foram os itens necessários para compor esse kit básico para a gente conseguir cuidar do cabelo em casa de forma econômica e ainda assim ter um resultado incrível. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!